This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. Andau selagarar bayar pada ade, visuwa samudra warna yere, visuwa samudra warna yere. Andau mele awde, anbin mele awde, walamin mele visuwa sama ringe. Yen Yesu walamai ulawe, awre ne kayu da mata, awre ne katpadam seiva, awre ne nada tuar ende visuwa samudra warna yeringe. Sul nalegal sela samai itla mara ake thiri alam, bayar pada tegar sul nale ya ake kana pada alam. Ayo, ibu-ibu beriya kadan perancan ayat itu, na adrin de beriya wara mudiya ma, umur de kadan perancan ini kantilam Yesu ay suriya mula dewan, awal ala beri dalek kodek kamudiya. Manidanudi, pamat dalam ini berde dalam para ura ura vali Yesus Kristus bin Ratham, Ratham senda dalam ilamal pawa manni pe unda kahadi ini beda wasanam sulukarade. Sabat ay asirwara mai mat Yesus silvele sabam anar. Kalatir mundi padi mundi sulukara de Yesu nama kahe selvele sabam anar. Unggal dukkam sandosha maha marom. An dawar inde kumudi dukkatay sandosha maha matadhan. In deder tule prasan nama kiri rikharan. Healthy <laughs> Witi sama dengan anak mereka, witi mereka kanan mereka sanda mandi ke dekoh. Semua itu orang purul itu dah sanda mandi ke dekoh. Ya ayah sana kan, umu pawa telah mandi, rata telah kalu sana kan, dah nalla ini tu pisah siapa, dah sarap yang ini ini dia nalla kati puji, dah nalla mudi le jom mande. Oru vali ini esa papa tu apne pakat ni denda kan. Anda apa yang dapat untuk pernah? Amin, amin. Yesu, anda nindu berita dari kau itu negara. Persetuju Yohan ialah dengan suvisesham. Padi nangga madi garam. Irbati yeda wadu wasanam. Samada anak tay, Unggul ke wajib tu pogren. Yenno dia samada anak tay, Unggul ke kudu kren. Ulangam kodikar prakaram, nan ungalik kodikar dilai. Ungal yirudayam kalanga amalum, bayapada amalum yirupada ake. Yesus sulukara, yen pelikile, yenu de samada anatay nan ungalik terukaran. Indah ke yandu baru urkari sulukara, yovan padinan yirubet terilai. Ungal yirudayam kalanga amalum, bayapada amalum yirupada ake. Andu urungle pade sulukara, yen makane, yen makile. Unir itu yang kelang gam malam banyak pada malam ini pada ahe. Ida orang kahdi itu kita bayang dengan diri keringe. Ini ke manusia kita paring gay banyak malah ada manusia kita kan budu hari dah yang kerade. Ida orang bayam, semua orang di ulat itu wati wadik kerade. Orang biadi bandu betal, ini biadi yang ini padik ke laki budu mau, yang kerap bayam. Orang tevai bandu betal, ini tevai sandi ke padu mau, ini tevai ke na nenap padu mau, yang kerap orang bayam. Orang pelajar le parkam bodi, pelajar itu yeder kala nalar kama, yang pelajar le pelik kewi kama di ma, velak kete kama orang bayam, pelajar le ko nalar terimaan wal kama i ma, yang pelajar le poyit le golengga bedu ande seru angla orang bayam, biabarat te kori ta bayam, velai kori ta bayam, asut ta abi kori ta bayam, seller ko le marana bayam, ididan mika mau bedan yana bayam, marana bayam. Indah bayam, aneka-rodi wadki wadti badik kerar. 
இரவில் தூங்க முடியலை நிம்மதியாக இருக்க முடியல ஒன்றியோவா நான்கு பதினெட்டு சொல்லுகிறது பயமானது வேதனை உள்ளது பயம் வேதனையை கொடுக்கும் பயம் உங்களுக்கு உள்ளத்தில் வந்துட்டா நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது நிம்மதியாக தூங்க முடியாது வேலையில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த முடியாது அதனுடைய வாழ்க்கையை பாதிச்சிடும் குடும்பத்தை பாதிச்சிடும் அதனால தான் ஆண்டு சொல்லுகிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக பயத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கத்தான் ஏசு கரசு விரும்புகிறார் இன்றைக்கு உங்களை பயத்தில் இந்த விடுதலை ஆண்டவர் கொடுக்கிற நாள் ஆண்டவர் உங்களை பயத்தில் இந்த விடுதலை கொடுத்து உங்களை மகிழ்ச்சியோடு இந்த இடத்தை விட்டு அனுப்ப ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நாம் பயத்தோடு வாழுவதை ஆண்டவர் விரும்பவில்லை நாம் பயத்தில் இந்த விடுதலை பெற்று பயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் என்பது தான் தேவனுடைய விருப்பம் அப்போ ஏன் பயம் உள்ளத்தில் வருது ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயம் வந்து தாக்குகிறது ஏன் இந்த பயத்தில் நான் வேதனைப்பட வேண்டும் மற்ற இப்போது நான்காம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தோரு வசனங்கள் வேதத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது காற்று பலமாயிருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான் உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்றார் பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் இங்கே ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கடலின் மீது நடந்து தன்னுடைய சேஷரண்டை வருகிறார் கடல் கொந்தளித்து கொண்டிருக்கிறது பெரும் காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது படகில சேஷர்கள் தத்தளிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருடான சூழ்நிலை அதிகாலை நேரம் இரவெல்லாம் படகில் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறாங்க படகு அமிழ்ந்துருமோ செத்து போயிருமோன்ற பயம் அப்போ இயேசு நடந்து வந்து பயப்படாதங்க என் பிள்ளைகளே நான் தான் என்று அவங்களை தைரியப்படுத்துகிறார் இது இயேசு அறிந்த உடனே பேதரு சொல்லுகிறார் அப்போ நானும் கடலின் மீது நடக்க எனக்கு உத்தரவு கொடுக்குறீங்களா இயேசு சொன்னார்க்கம் நீ வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பேதருக்கு சந்தோஷம் அவரும் கடலின் மேலே நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் சில அடிகள் நடந்த உடனே திரும்பி பார்த்தா பெரும் காற்று வீசுது அலைகள் கொந்தளிக்குது படகு அப்படியே தத்தளிக்குது அப்படியே அந்த சூழ்நிலையை பார்த்த உடனே ஐயோ நான் படகுலேயும் இல்லை இயேசு அங்கே இருக்கிற இயேசு பக்கத்துலையில் ரெண்டுக்கு நடுவாக இருக்கிறேன் அமிழ்ந்துருவனோன்னு பயந்த உடனே டக்குன்னு அமிழ்ந்துட்டார் இயேசுவே ரட்சணி கூப்பிட்டார் இயேசு தன் கரத்தை பிடிச்சி தூக்கினார் கடல் நடுக்கடலில் இருளான சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் தூக்கி சொல்லுகிறார் அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் அவனுக்கு பயம் வர காரணம் என்ன சந்தேகம் அவிசுவாசம் அதுதான் பயத்தை கொண்டு வந்தார் அதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பயப்படாது விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு விசுவாசம் உள்ளவளாயிரு ஆண்டவர் மேலே அவருடைய அன்பின் மேலே அவருடைய வல்லமையின் மேலே விசுவாசமாக இருங்க என் இயேசு வல்லமை உள்ளவர் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் அவர் எனக்கு அற்புதம் செய்வார் அவர் என்னை நடத்துவார் என்று விசுவாசம் உள்ளவளாயிருங்க சூழ்நிலைகள் சில சமயத்தில் மாறாக தெரியலாம் பயப்படுத்துகிற சூழ்நிலையாக காணப்படலாம் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய கடன் பிரச்சனை ஆயிட்டு நான் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியுமா உங்களுடைய கடன் பிரச்சனை காட்டிலும் இயேசு ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவன் அவரால் விடுதலை கொடுக்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய வியாதி வந்துட்டு இந்த வியாதி சுகமாகமா இனி அவ்வளவுதானே என்று கலங்குறீங்களா இயேசு அந்த வியாதி சுகமாக்க வல்லமை உள்ள ஒரு தேவன் இத்தனை வருஷம் ஆச்சு எனக்கு குழந்தையே இல்லை இனிமே என குழந்தை பிறக்குமா அவ்வளவுதான் நீ கலங்குறீங்களா எத்தனை வருடமானாலும் உங்க கர்ப்பப்பை பலவீனப்பட்டு செத்து போயிருந்தாலும் அதை உயிர் பர வைத்து அதற்குள் ஒரு குழந்தையை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ள ஒரு தேவன் அவருடைய வல்லமையை பாருங்க சூழ்நிலை பார்க்காதங்க அதை பார்த்து அவங்களுக்குள்ள பயம் வரும் அவிசுவாசம் பயத்தை கொண்டு வரும் வேலூரில் விமலா என்கிற ஒரு சகோதரி அவங்க பாருங்க சிஎம்சி ஆஸ்பத்திரியில் நர்ஸாக வேலை செய்கிறாங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் பிரபலமான ஆஸ்பத்திரி அங்கே நர்ஸாக பணி செய்கிறாங்க திருமணமாகி சில வருஷம் ஆகிவிட்டது குழந்தை இல்லை எவ்வளோ மருந்து மாத்திரைகள் டாக்டர்ஸ் என் அவங்களே ஒரு நர்ஸு அதனால் மருத்துவத்துறையில் எல்லாம் பிரயாசப்பட்டாங்க சில வருடங்கள் கடந்து விட்டது குழந்தை இல்லை ரொம்ப மனம் சோர்ந்து போனாங்க இனிமே நமக்கு குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பில்லாத சூழ்நிலையில் மருத்துவர்கள் சிலர் சொன்னாங்க டெஸ்ட் யூ பேபி ட்ரை பண்ணுங்க அது மூலமாக ஒரு குழந்தை உங்களுக்கு கிடைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு முயற்சி பண்ண மூன்று முறை டெஸ்ட் டியூப் பேபிக்காக மூணு முறை முயற்சி பண்ணி பதினோரு லட்சம் செலவு பண்ணாங்க எப்படியாவது ஒரு குழந்தை கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து மூன்று முறை முயற்சி பண்ணியும் மூன்று முறையும் தோல்வி பணம் தான் வீணாய் போயிட்டு பன்னிரண்டு வருடங்கள் கடந்து விட்டார் அவ்வளோதான் சூழ்நிலை பார்க்குறாங்க எல்லாம் தோல்வி 
மருத்துவம் நமக்கு உதவி செய்ய முடியலை நம்ம இந்த மாதிரி ஆயிட்டமே நீ மனம் சோந்தர் என்ற சமயம் ஜபத்துக்கு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் ஒரு திறப்பின் வாசல் ஜப நால்மாவடியில் நடக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க பன்னெண்டு வருஷம் குழந்தை இல்லை எடுத்த முயற்சியெல்லாம் தோல்வி ரொம்ப மனம் உடைந்து வந்திருக்கிறாங்க என் அவ்வளோதானா குழந்தையெல்லாம் இருக்காதா பயம் கலக்கத்தோடு வந்திருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் குழந்தை தேவைன்னு வந்திருக்கிற அந்த கணவன் மனைவிக்காக ஜபம் ஏறெடுக்கப்பட்டது அந்த சகோதரி கண்ணீரோடு ஏசுகிட்ட ஜெபிச்சாங்களா இதுவரை எல்லாம் தோல்வி ஆண்டவரே பணம்தான் செலவானது எல்லாமே தோல்வி இனிமே எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குமா அப்படி நிலைமையில் உங்களுடைய வசனத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுடைய வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உம்மாலே முடியும் என் கர்ப்பத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியும் விசுவாசித்தாங்க முன்னால் நடந்த தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் ஃபெயிலியர்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க ஏசுவால முடியும் அவர் என்னை ஆசீர்வதிக்க முடியும் ஜெபிச்சாங்க தேவன் அந்த விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினார் கர்ப்பத்தை ஆசீர்வதித்தார் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அழகான பெண் குழந்தையோடு வந்து நின்றார்கள் கத்தர் ஆசீர்வதித்து கொடைத்தார் விசுவாசம் நீங்க விசுவாசிங்க அதுக்குத்தான் வசனத்தை நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஏன் சாட்சிகளை எல்லாம் சொல்லுகிறோம் நீங்க விசுவாசித்து ஜெபிக்கும் போது ஏ சற்பதம் செய்வார் உங்களுடைய விசுவாசம் பலனடையத்தான் வேத வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது சாட்சிகள் சொல்லப்படுகிறது விசுவாசிங்க இதே சென்னை பட்டணத்தில் சுப்பிரமணியம் என்கிற ஒரு சகோதரர் சுப்பிரமணியம் அவர் பேர் இயேசுக்கு அவருக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ரொம்ப பக்தி உள்ளவர் ஆச்சாரமான குடும்பத்தை சார்ந்தவர் தெய்வ பக்தியோடு பல இடங்களில் போய் வழிபாடு செய்கிறவர் அதனால் இயேசுக்கு அவருக்கு ஒரு சம்பந்தமுமே கிடையாது அவர் இதில் ரொம்ப பக்தியாக இருந்தார் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர் ஒரு நாள் வேலை முடிந்து வரும்போது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது ஆக்சிடென்டில் பாதிக்கப்பட்டு அந்த முட்டு பகுதி உடைந்து விட்டதுனால படுத்த படிக்க ஆயிட்டார் டாக்டர்கள் பரிசோதனை பண்ணி கட்டெல்லாம் போட்டு சொன்னாங்க சில மாதங்கள் ஆகும் நீங்கள் எலும்பி நடக்க சில மாதங்கள் ஆகும் ஒரு வேலை சுகமாகலாம் அது நீண்டு கொண்டே போகலாம் அந்த முட்டி பகுதி உடைந்து விட்டது என்பதாய் சொன்னார் எவ்வளோ வருத்த அவர் வேலை செய்தால் தான் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் மனைவி பிள்ளைகளை காப்பாற்ற முடியும் படுத்த படுக்கல் ஆயிட்டார் வீட்டிலேயே படுத்த படுக்கை சில நாளாக யோசிக்கிறான் எவ்வளோ மாதம் ஐயோ நான் எப்போ வேலைக்கு போவேன் எப்போ சம்பாதிப்பேன் எப்போ என் குடும்பத்தை நான் காப்பாற்றுவேன் சூழ்நிலை பயத்தை கொண்டு வந்தது நான் அப்படியே படுக்கையில் இருந்துருவனோ என் குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டுருமோ ஒரு பயம் அதனால் படுக்கையிலே இருந்ததுனால டிவி சேனலை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாராம் ஏதாவது பார்க்கலாமா ஆறுதலாக இருக்குமா ஏன்னா எப்போவுமே வீட்டில் படுக்கை காலை நீட்டி பெட்டை விட்டு எழும்ப முடியாது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இயேசு உடைக்கிற நிகழ்ச்சி வந்துடும் யாரும் ஒருத்தர் பேசுகிறாரு ஏசு சுகம் கொடுப்பான்னு பேசுகிறாரு அதை கேட்கலான்னு கேட்டிருக்கிறார் அப்போ இயேசு எப்படி ஜனங்களை நேசிக்கிறார் வியாதியஸ்தர் மேல மனதிற்கு எப்படி சுகமாக்குகிறார் அந்த செய்தியை நான் சொன்ன போது அவருக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வந்து இருக்கிறார் ஓ இப்படி ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரா சுகமாக்குவாரா ஜோமண்ணா சுகம் கிடைச்சிருமா இவர் சொல்கிறாரு நிறைய பேருக்கு சுகம் கிடைச்சதுன்னு அப்போ எனக்கு அந்த இயேசு சுகம் கொடுப்பாரா நான் கிறிஸ்தவ இல்லையே சர்ச்சுக்கெல்லாம் போகிறது இல்லை எனக்கு இயேசுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஆனால் இயேசு மதங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் யாருனாலும் இயேசுவை கூப்பிடலாம் சுகம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்போ நான் ஜோமடி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி படுக்கையில் இருந்து கொண்டே அந்த டிவியில் ஜபம் பண்ணும்போது கூட சேர்ந்து ஜெப் இயேசுவே அவர் சொல்கிறாரு உங்கள்கிட்ட ஜெபிச்சா சுகமாக்கிடுவீங்கன்னு சொல்லி நான் நொண்டியாக படுத்திருக்கிறேன் அந்த முழங்கால் எலும்பு உடைஞ்சிட்டு எப்போ சுகமாகுன்னு தெரியலன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க என் குடும்பத்தின் நிலைமை என்ன எனக்கு இறங்குங்க எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்கன்னு இயேசுன்னு கூப்பிட்டாராம் அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு அக்னி போல தேவ வல்லமை வந்து காலையில் இறங்கிட்டான் ஒரு ஃபயர் வந்து இறங்கின மாதிரி இருந்தேன் காலுக்குள்ள ஒரு நெருப்பு வந்து இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்த நிமிஷம் படுக்க விட்டு எளிமை நடக்க ஆரம்பித்து விட்டார் எளிமை நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நடக்க முடியுது எலும்பெல்லாம் உடைந்திருந்து எலும்பெல்லாம் புதிதாய் மாறி விட்டது எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் மாற்றம் பாருங்க அவர் சாட்சி சொல்ல வந்து ஆச்சரியமாய் சொல்லி இயேசுவை மகிமைப்படுத்தினார் நீ குடும்பமா இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார் நொண்டியா இருந்த என்ன அவர் நிமிஷத்துல நடக்க பண்ணினாரே இந்த இயேசுவை அவர் மகிமைப்படுத்தி இயேசுவுக்காக இன்னைக்கு குடும்பமே இயேசுவை துதித்து அவருக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அல்ல இலுவியா 
இயேசுடைய வல்லமை இன்றைக்கு சூழ்நிலையை பார்க்காத உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன வியாதி என்ன காரியம் எதை குறித்து பயப்படுறீங்க எதை குறித்து கலங்குறீங்க எது உங்களை பயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு இயேசு எல்லாவற்றையும் விட வல்லமை உள்ளவர் இயேசு எந்த பிரச்சனை மாற்ற வல்லமை உள்ளவர் பயப்படாருங்க விசுவாசம் ஐங்க விசுவாசம் என் சாட்சியை நான் உலகெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இதே பாடியில் இருந்தோம் எனக்கு இயேசுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது எங்கள் அப்பா வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க பதினாலு வயசில் ஹார்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருதையும் வீங்கி விட்டார் இருதையும் பல்ஜ் ஆகிவிட்டார் வலது கால் செயலிட்டு விட்டார் மரண படுக்கை டாக்டர்ஸ் கடைசியில் சொல்லிட்டாங்க உங்கள் மகன் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டான் ஹார்ட் கம்ப்ளீட்லி டேமேஜ்டு இருதையும் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு போச்சு இனி பிழைக்கிறது கஷ்டம் சில நாள் அல்லது சில வாரம் தான் உயிரோடு இருப்பான் தான் டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க என்னை காப்பாற்ற எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டாங்க எனக்காக டாக்டர்ஸ் பிரயாசப்பட்டது எனக்கு தெரியும் ஆனால் முடியலை மரண படுக்கலை வீட்டில் படுத்திருந்தேன் மூச்சு விட முடியாது இறுதி அப்படி வீங்கியிருக்கும் பல்ஜாக இருக்கிறது வெளியே தெரியும் இறுதி பல்ஜாக இருக்கிறாரு கால அசைக்க முடியாது படுத்த படுக்க எளிமை உட்கார முடியாது யாராவது தூக்கி உட்கார வச்சாதான் உட்கார முடியும் படுக்க வச்சாதான் திரும்ப படுக்க முடியும் மரண படுக்கைங்க சாக கடந்தேன் எங்களுக்கு இயேசுக்கு ஒரு சம்மந்தம் இல்லை எந்த கிறிஸ்து கூட்டத்துக்கு நாங்கள் போனதும் இல்லை சர்ச்சைக்கு போனது இல்லை பைபிள் இல்லை இயேசு பற்றிலாம் பெருசாக தெரியாது இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய கடவுள்னு தெரியும் எனக்கு இயேசு பற்றி சொன்னால் கோபம் வரும் யாராவது எங்களுக்கு கடவுள் இருக்காரு நான் கடவுள் பக்தி உள்ளவன் என்ன இயேசு இயேசுன்னு சொல்கிறீங்க இயேசு கடவுளை கிடையாதுன்னு பேசினவன் இயேசுவை கேவலமாக பேசினவனுங்க இந்த மேடையில் சொல்லக்கூடாது அந்த அளவிற்கு இயேசுவை கேவலமாக பரிகாசம் பண்ணினவன் நான் சாக கிடந்தப்போ என் பெற்றோர் எவ்வளவு கடவுளை கூப்பிட்டாங்க எப்படியாவது என் மகன் பிழைக்கணும் எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணாங்க தெரியுமா பக்திக்காக பணம் செலவு பண்ணி நான் சுகமாக நீ பிரயாசப்பட்டாங்க எல்லாம் கைவிட்ட நிலைமை அப்போ தான் இயேசு என்னை தேடி வந்தார் ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் என்னை தேடி வந்தார் அவங்க பெயர் சாமுவேல் லூகா ஸ்டிவியஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்க அவங்க ஊழியக்காரன் கிடையாது பாஸ்டர் கிடையாது லூகா ஸ்டிவியஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற ஒரு வாலிபனாக இருந்தாங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு அபிஷேகம் பெற்றவங்க வியாதிப்பட்டவர் விசாரிச்சுட்டு போக வந்தாங்க எங்க அம்மா அவரை பார்த்தவனை அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க என் மகனை எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட என் மகனுக்கா ஜோமன்றியான்னு கேட்டாங்க என் தாயாருக்கும் பாருங்க ஒரு சின்ன விசுவாசம் இயேசு கிட்ட கோயிட்டா இயேசு அற்புதம் செய்வான்னு ஒரு சின்ன விசுவாசம் எங்க அம்மாவுடைய உள்ளத்துல இருந்து சின்ன விஷயம் நாங்க எந்த சர்ச்சைக்கும் போனது இல்லை யாரும் எங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு வாங்க கூட்டத்துக்கு வாங்க கிறிஸ்தவங்களாக சொன்னது இல்லை நான் எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டேன் எப்படிமா உங்களுக்குள்ள இயேசு மேல விசுவாசம் வந்துச்சுன்னு கேட்டேன் நான் அப்ப எங்க அம்மா சொன்னாங்க நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது ரெண்டாவதோ மூணாவதோ ஸ்கூல்ல படிச்சாங்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல ஏறல எங்க அம்மா சொந்த ஊரு அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ டீச்சர் அவங்க பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் போது சொன்னாங்களா பிள்ளைங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அவசரமான ஆபத்து பிரச்சனை வந்தால் இயேசுன்னு இயேசுவை கூப்பிட்டிங்கன்னா அவர் அற்புதம் செய்வார் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும் போது ஒரு கிறிஸ்தவ டீச்சர் சொன்னது நீ உனக்கு எப்பாவது உனக்கு ஒரு ஆபத்து பிரச்சனை நெருக்கன்னா இயேசுவேன்னு கூப்பிட்டு அவர் உனக்கு உதவி செய்வார் அவர் மெய்யான ஆண்டவர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதனால் எங்கள் அம்மா சர்ச்சுக்கு போனதில்லை பைபிள் வாங்கினதில்ல எங்கே போனதில்ல அன்றைக்கு போடப்பட்ட விதை உள்ளேருந்து இருந்திருக்குது எத்தனை வருஷம் கழித்து நான் சாக கிடந்தப்போ அந்த டீச்சர் சொன்னாங்களே இயேசுவை கூப்பிட்டு அற்புதம் செய்வார்னு அந்த விசுவாசம் எங்கள் அம்மாவுக்கு கேட்டாங்க ஜோமன்னு அந்த சகோதரன் ஜபம் பண்ணும் போது இயேசுடைய வல்லமை என் மேலே இறங்கினார் அந்த வல்லமை இறங்கினதை நான் உணர்ந்தேன் மின்சாரத்தை போல ஒரு வல்லமை இறங்கினர் செயலற்று போன வலது கால் உடனே செயல்பட ஆரம்பித்தது வீங்கி இருந்த இறுதிய நார்மலாய் மாறிவிட்டார் அற்புத சுகம் இப்போமா அந்த அண்ணன் நான் சாமியல் அண்ணன்னு சொல்லுவேன் பாடியில் தான் இருக்கிறாங்க இயேசு 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 எவ்வளோ அற்புதமானவர் நான் யோசித்து யோசித்து பார்க்குறேன் ஆண்டு கேட்டேன் என்ன ஏன் சுகமாக நீங்க நான் உங்களை கடவுளாக நம்பலை உங்களை கேவலமாக பேசினேன் உங்களை பரிகாசமாக பேசினேன் நீங்கள் கடவுளே இல்லை நீ தூசித்தனே என்னை ஏன் குணமாக்கு நீங்க என்னை ஏன் நீங்கள் சுகமாக்கு நீங்க என்னால் அந்த அன்பை விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை இயேசுவின் அன்பு அவ்வளவு ஆச்சரியமான அன்பு அவரை நம்பாது எனக்கு சுகம் கொடுத்தாரு எப்படி அதாங்க இயேசு அவர் மதம் மாற்றுகிறவர் அல்ல மனதுருக்கம் உள்ளவர் கண்ணீரை கண்டு மனதுருகி அற்புதம் செய்கிறவர் இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் ஈஸ்டர் அன்றைக்கு இலங்கையில் கிளிநொச்சின்னு ஒரு இடம் இருக்கு கிளிநொச்சி யுத்தம் நடந்த முக்கியமான இடம் கிளிநொச்சி 
அங்க இப்படி ஒரு மைதானத்தில் கூட்டம் நடைபெற்றது ஈஸ்டர் அன்றைக்கு நாங்கள் பிரசங்க மாண்ட கூட்டத்தில் கடைசி நாள் கூட்டம் ஒரு நாள் தான் நான் போயிருந்தேன் ஜனங்க கூட்டம் ஆயிரக்கணக்காக வந்திருந்தாங்க இயேசு எப்படி உயிரோடு இருக்கிறான்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி முடித்தேன் சுகமற்றவங்க மேடைக்கு சாட்சி சொல்ல ஓடி வந்தாங்க அதில் ஒரு தம்பி வந்தாங்க இருபது வயசு இருக்கும் வாலிப தம்பி வந்து நின்றான் அவன் அப்படியே கூட்டத்தெல்லாம் முழிச்சு முழிச்சு பார்த்தான் நான் கூப்பிட்டேன் தம்பி உனக்கு என்ன நடந்தது சொல்லுன்னா அவன் மைக்கில் சொல்கிறான் என்ன சொன்னான் நான் கிறிஸ்தவன் அல்ல முதல்ல ரெண்டாவது கிறிஸ்தவர்களை நான் வெறுத்தவன் இந்த கூட்டத்துக்கு விரோதமாக நான் செயல்பட்டேன் இந்த கூட்டம் நடக்கூடாது இந்த கிறிஸ்தவங்க வந்து மரம் மாத்துறாங்க ஏமாத்துறாங்க இந்த கூட்டத்தை நடத்த விடக்கூடாதுன்னு கலாட்டம் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணேன் ஆனாலும் பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க மக்களை ஏமாத்துறாங்க மரம் மாத்துறதுக்குன்னு சொல்லி வேடிக்கை பார்க்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க பின்னால் வந்து நின்றானா கூட்டத்துக்கு பின்னால் வந்து நின்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து கொண்டே இருந்திருக்கிறான் பிரசங்கத்தையெல்லாம் கேட்டிருக்கிறான் கடைசி ஜப நேரம் வந்தபோது வியாதி உள்ள இடத்துல கை வச்சு ஜோ பண்ணுங்க ஏசு உங்களுக்கு விடுதலை தருவார்னு சொன்ன போது எல்லாரும் ஜெபிக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான் இப்படி எல்லாம் ஜோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா பிறந்ததுலேருந்து அவனுக்கு ஒரு கண் பார்வை கிடையாது பார்ன் பிளைண்டு பிறக்கும் போதே ஒரு கண்ணில் தான் பார்வை டாக்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் பெற்றோர் முயற்சி பண்ணி இருக்கிறாங்க இல்லை பிறக்கும் போதே குருடு அதை சுகமாக்க முடியாது ஒரு கண்ணில் பார்வை இருக்குல்லன்னு விட்டுட்டாங்க இருபது வயசு வரைக்கும் ஒரு கண்ணில் தான் வாழ்ந்தான் ஒரு கண்ணில் தான் பார்வை பிறவி குருடு அவன் நினைச்சானா ஏசுக்கிட்ட கேட்ட அற்புதம் நடந்துருமா எல்லாரும் ஜெபிக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு கண்ணு தெரியாத பிறந்ததுல இருந்து ஏசு கண் பருவ தந்துருவாரா ஜோமணி பார்ப்பமில்லாமே அவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் பாருங்க அதை பார்த்து எண்ணம் வந்தது ஜோமணி பார்க்கலாமே இந்த கண்ணில் கை வச்சு இயேசுவே இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இயேசுனி கூப்பிட்டா கண் பார்வை வந்துடும் நீ எனக்கு பிறந்தலேருந்து இந்த கண் தெரியாது என்னை சுகமாக்க இங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஜெபிச்சிருக்கிறான் அஞ்சு நிமிஷம் எல்லாரும் ஜெபிக்கும் போது ஜெபிச்சான் ஜபம் முடிஞ்சு கையை எடுத்தா கண் பார்வை வந்திருந்தது மேடையில் வந்து அந்த கூட்டமே அசைந்து விட்டார் அவன் சொன்னான் நான் கிறிஸ்தவன் கிடையாது கிறிஸ்தவங்களை விரோதித்தவன் இந்த கூட்டத்துக்கு விரோதமாக செயல்பட்டவன் எனக்கு கூட ஏ சற்பதை செய்கிறாரா பிறவி குருடனுக்கு பார்வை கொடுத்திருக்கிறார் அவர் ஜீவன் உள்ள தேவன் விரோதிக்கு கூட அற்புதம் செய்கிற ஆண்டவர் அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்க உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா இன்னைக்கு விசுவாசிங்க விசுவாசிங்க சூழ்நிலை கண்டு பயப்படாதங்க விசுவாசிங்க பிரியமானவர்களே சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா ஆண்டவர் ஏசு உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார் அதனால தான் உங்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லை நீங்க இன்னைக்கு அருமையான செய்தியை கேட்டீங்க என்ன காரியத்தை நீங்க கேட்டீங்க பயம் மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றுகிற பயம் அதுக்கான காரணங்களை தெய்வன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்து கொண்டு வருகிறார் பாவத்தினால பயம் வரும் சந்தேகத்தினால பயம் வரும் ஆண்டவுடைய வல்லமை சந்தேகப்படும் போது அவருடைய அன்பை சந்தேகப்படும் போது ஒரு பயம் உள்ளத்தில் வந்துடும் சந்தேகப்படாதுங்க ஆண்டவர் உங்க மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறார் அவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் இருக்க அவரை சந்தேகப்படணும் அவர் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் எனக்காக அவர் எதை செய்வார் விசுவாசத்தில் உறுதியாருங்க இந்த சந்தேகம் பயத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த சந்தேகத்தினால் உண்டான பயம் உங்களை விட்டு விலகவும் இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு பெரிய விசுவாச தைரியத்தை உங்களுக்கு தரவு நான் ஜெபிக்க போகிறேன் இந்த ஜபத்திலேயே ஆண்டு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து உங்களை மகிழ பண்ணுவார் நாம் ஜெபிக்கலாமா என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா தகப்பனே அருமையான என்ற பிள்ளைகளோடு இணைந்து நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா சந்தேகத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு விசுவாசிக்க முடியாதபடி திணறி கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அன்றுவரே அவருடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த பயம் மாறும்படி அந்த சந்தேகத்திலிருந்து அவளுக்கு விடுதலை தாரும் கத்தருடைய வல்லமையின் மேல அன்பின் மேல அவனுடைய பராக்கிரத்தின் மேல எந்த சந்தேகமும் காணப்படாதபடி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அந்த சந்தேகத்தின் ஆவிகளை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் வேத வசனத்தை பிள்ளைகள் இரவும் பகலும் ஆசிக்கவும் விசுவாசத்திலே பலன் கொண்டவர்களாய் நிற்கவும் நீர் கிருபை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் பரிசு தாவியான வரி பொழுது பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அன்பிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சந்தேகம் உள்ளத்தை விட்டு விலகுகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா சந்தேகத்தின் நிமித்தம் அன்றுவரை ஆசிர்வாதத்தை இழந்து பயத்திலும் வேதனையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மகளை பாரும் இந்த மகனை பாரும் அப்படி வல்லமையினால் அவளை தொடும் 
இன்றைக்கு அவளுக்கு விடுதலை உண்டாகட்டும் பயங்கள் முற்றிலும் எல்லாகட்டும் அவிசுவாசங்கள் முற்றிலும் எல்லாகட்டும் ஒரு தைரியமும் மகிழ்ச்சியும் உள்ளத்தில் வரட்டும் இயேசு கரசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அவங்க ஜெபிக்கிற காரியத்தில் அற்புதங்களை செய்யும் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும் வழி இல்லாத இடத்துல வழி திறக்கிற தேவன் என்பதை விளங்க பண்ணும் ஒரு அற்புதத்தை இன்றைக்கு இந்த பிள்ளைகள் காணட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களை ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டு விட்டா இனி விசுவாசிங்க சந்தேகத்துக்கு இடம் கூட காட்டுங்க வேதத்தை நீங்கள் நிறைய வாசித்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் பெருகும் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம் வசனத்தை வாசித்து தியானிக்க தான் நீங்கள் விசுவாசத்தில் வளர முடியும் ஆண்டவர் இந்த கிருபைகளை உங்களுக்கு தருவாராக ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalu Mavadi Duty Corin District 628211 Our phone number 04639220022 info@jesusredeems.org God bless you